Hello viewers, welcome to FSB. Your first step begins. In this video, we are going to discuss the SBA PO notifications. So, SBA PO la yellow vacancies irukka ungalkana eligibility criteria enna na exam pattern eppadi irukum appdinga pathi nama detailed ah indha video la paaka porom. Adukku munadi nama channel subscribe panna vendinga kandipa subscribe pannirenga and telegram group la join pannirukana link in the description la irukku adukku click panni group la join pannirenga. Okay friends, ipo SBA PO oda vacancies pathinga na indha version 2000 vacancies vittirukanga. In the SBA PO 2020 la vacancies in the 2000 important dates la enna enna paathiruvom first pathinga na online application endha already start aayachu the november 14th start aayiduchinga december 4th varaiku irukku online application kana date preliminary examination pathinga na idella tentative dates la sba la announce pannirukra dates inga edhula the preliminary examination endha the december 31st that is 31 12 2020 otherwise sorry naal dates irukke enna enna na and the january 2nd january 4th and january 5th of 2021 idella tentative dates ah kuduthirukanga and mains examination pathina january end liye vandru january 29 e vandru appdinu sollirukanga and interview illa na interview by group exercise ipo inda covid nala kandipa veru interview mattum irukuma illa interview group exercise that is group discussion madri irukuma appdi engadhu na avanga finalize pannala onnu pathina veru interview mattum irukum ena inda covid situation nala social distancing ella maintain pananu ngiradhu or reason ah sollirukanga அதர்வைஸ் இன்டர்வியூ அலாங் வித் குரூப் எக்ஸசைஸ் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருக்கும்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்பிஐ வேகன்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி வைஸ் வேகன்சிஸ் இருக்குங்க டோட்டல் வேகன்சிஸ் இஸ் டூ தௌசண்ட் அவுட் ஆஃப் விச் ஓபிசி இட் இஸ் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபார் எஸ்சி இட் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபார் எஸ்டி இட் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபார் இடபிள்யூஎஸ் தட் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார் ஜென்ரல் இட் இஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஸோ டோட்டல் வேகன்சிஸ் எவ்வளோ 2000 vacancies in the vashom next eligibility criteria enna na kuduthirukanga mukkiyana eligibility criteria enna na nu paakkalam first education qualification pathina neenga you have you should have completed graduation in any discipline edho or discipline neenga graduation mudichunda podunga adhiliyume in the final year students ella irukanga la in the covid nala semester la onnu nadakama irukum sila irukku nadandirukum so andha mari final year students idhu apply pannala nu irukanga பட் என்ன ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் ப்ரிலின்ஸ் முடிச்சு மெயின்ஸ் முடிச்சு இன்டர்வியூ வரும்போது இன்டர்வியூ டைம்லேருந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் உங்களோட கிராஜுவேஷன்லேருந்து பாஸ் பண்ணதுக்கான ப்ரூஃப் எக்ஸாமினேஷன்லேருந்து ஆனா பிஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி உங்களோட எக்ஸாமினேஷன் நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன் கிராஜுவேஷன் முடிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிற ப்ரூஃப் வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ண வேண்டும் வென் யூ ஆர் அப்பியரிங் ஃபார் யோர் இன்டர்வியூ நெக்ஸ்ட் ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆஸ் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி படி உங்களோட ஏஜ் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நாட் பிலோ டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் இருபத்தோரு வயசு கம்மியாக இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ண முடியாது அண்ட் அதே மாதிரி முப்பது வயசுக்கு மேலே ஆகிட்டீங்கனாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது இதை வச்சு அப்படியே ஷாக் ஆகி நின்றாதீங்க பின்னர் ரேஜ் ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் இருக்குது அதுவும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இவங்க பேசிக்காக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தட் இஸ் கேண்டிடேட்ஸ் பார்ன் பிட்வீன் செகண்ட் ஏப்ரல் நைன்டீன் நைன்டிக்கு அப்புறம் பிறந்தவங்களும் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் 1999 நைன்டி நைனுக்கு முன்னாடி பிறந்தவங்க தான் இதை அப்ளை பண்ண முடியும் அந்த ரெண்டு டேட்டும் சேர்த்து தான் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் தோஸ் டூ டேட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் பார்த்துருவோம் அது வந்து கேட்டகரி வைஸ் வைஸ் ஏஜ் இருந்து ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எஸ்சி எஸ்டிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேருந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் முப்பது வயசுன்னு சொல்லியிருக்கோம்ல எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் யூஆர் எலிஜிபிள் ஓபிசிக்கு ப்ளஸ் த்ரீ இயர்ஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ ஓகேங்களா அதே மாதிரி பர்சன்ஸ் வித் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டிஸ் தட் இஸ் பிடபிள்யூடி இட்ஸ் சொல்லுவாங்களா பிடபிள்யூடி ஃபார் எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஃபார் ஓபிசி பிடபிள்யூடிக்கு இந்த தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஜென்ரல் ஆர் இடபிள்யூஎஸ் இருந்தீங்கன்னா இட் இஸ் டென் இயர்ஸ் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இவங்களா இருக்காங்களா தட் இஸ் இசிஓஸ் ஆர் எஸ்எஸ்சிஓஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம எஸ்பிஐ பிஓல நோட்டிஃபிகேஷனில் செலக்ஷன் செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஃபேஸில் செலக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஒன்று ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் இன்னொன்று மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ இல்லைனா இன்டர்வியூ பா குரூப் ஆக்டிவிட்டி ரெண்டுமே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லேயும் எந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் நடக்கும் எந்த மாதிரி எக்ஸாம் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குங்கிறது பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிலிம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டாபிக்ஸ் இருக்குங்க நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி
reasoning ல 35 questions இருக்குங்க மொத்தம் 100 question 100 question க்கு எத்தனை mark 100 mark ஓகேங்களா duration பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்னுக்கு sectional wise தனித்தனியா duration கொடுத்திருக்காங்க each 20 20 20 minutes ஒவ்வொன்னுக்கு 20 20 நிமிஷம் மொத்தம் ஒரு மணி நேரம் உங்களுக்கு एग्जाम 100 question ஒரு மணி நேரம் ஓகேங்களா so ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கு தட் இஸ் இங்கிலீஷ்க்கு 20 minutes அப்படிங்க மாதிரி செக்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி டைம் அலாட் பண்ணிருக்காங்க நீங்க एग्जाम எழுதும் போதே பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம் முடிஞ்சனா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா க்ளோஸ் ஆயிடும் அடுத்த செக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே ஓபன் ஆயிடும் So, mark பாத்தீங்கனா section wise cut off mark எதுமே அவங்க இந்த தடவை இல்ல ஓவரால் மார்க் தான் எடுத்து போ அப்படினு சொல்லிருக்காங்க and one more thing you have to notice preliminary examination it is only for the qualifying for mains examination mains க்கு நீங்க போறதுக்கு ஒரு எலிஜிபிலிட்டி இதா தாங்க preliminary examination பாக்குறாங்க and final selection க்கு பாத்தீங்கனா உங்க prelims ஓட மார்க்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டாங்க நீங்க mains க்கு போறதுக்கு இந்த மார்க் இது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா பட் ஃபைனல் செலக்ஷனுக்கு பிலிம்ஸ் மார்க்ஸ் அவங்க எடுத்துக்கிறது இல்லை ஒன்லி மெயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ குரூப் டிஸ்கஷன் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம்ல அந்த மார்க்ஸ் தான் அவங்க ஃபைனல் செலக்ஷனுக்கு எடுத்துக்க போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கு ஒன்று இந்த அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் இருக்கு இன்னொன்று டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்ல டைப்பில் இருக்கு ரெண்டுமே இருக்கு ஸோ அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஆப்டிடியூட்ல ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க டைம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் தட் இஸ் ஒன் ஹவர் அதுக்கே கொடுத்துறாங்க நம்ம ரீசனிங் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஆப்டிடியூடுக்கு நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா அனாலிசிஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் மட்டும் தாங்க மேக்வான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது மார்க் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டினுக்கு சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் டைம் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு சொல்லுவோம்ல ஜென்ரல் எக்கனாமி ஒரு பேங்கிங் அவேர்னஸ் அதுக்கு நாற்பது கொஸ்டினுக்கு நாற்பது மார்க் தட் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் நீங்கள் முடிக்கணும் அண்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் மார்க்ஸ் இந்த ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் டியூரேஷனும் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்க போது அதில் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபார் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அண்ட் டியூரேஷன் இட் இஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஸோ மூணு மணி நேரம் உங்களுக்கு எக்ஸாம் அப்ஜெக்டிவ் எக்ஸாம் இருக்க போகுது ஓகே மெயின்ஸ்ல இருந்து ரெண்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் ஒன்னு அப்ஜெக்டிவ் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் டிஸ்கிரிப்டிவ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களோட இங்கிலீஷ் நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த டிஸ்கிரிப்டிவ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுல எஸ்ஏ ரைட்டிங் லெட்டர் ரைட்டிங் இந்த ரெண்டு இருக்க போகுது இந்த ரெண்டுக்கு மொத்தமா மார்க் பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது மார்க் இருக்க போதுங்க இந்த ரெண்டுக்கும் சேர்த்து இல்ல எவ்வளவு டைம் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு கொடுக்குறாங்க டிஸ்கிரிப்டிவ் டெஸ்ட்டுக்காக ஸோ எஸ்ஏ ரைட்டிங் லெட் ரைட்டிங் இந்த ரெண்டும் இருக்க போகுது மார்க் பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது மார்க்குக்கு முப்பது நிமிஷம் டைம் கொடுக்க போறாங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ் ஒன் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஃபேஸ் டூ மெயின்ஸ் பார்த்துட்டோம் மெயின்ஸ்ல அப்ஜெக்டிவ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாத் டிஸ்கிரிப்டிவ் டெஸ்ட் பார்த்துட்டோம் இப்போ ஃபேஸ் த்ரீல பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி இன்டர்வியூ மட்டும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஐம்பது மார்க்குக்கு இருக்கும் இல்லைன்னா இன்டர்வியூக்கு ஒரு முப்பது மார்க் அண்ட் குரூப் எக்ஸசைஸ் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது மார்க் இருக்கும் ஓகேங்களா இது இந்த எதர் ஒன் ஆர் டூ நான் ஒன்று ஃபைனலைஸ் பண்ணல ஏன்னா இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனால் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால ஒன்றும் ஃபைனலைஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க எதர் இன்டர்வியூ மட்டும் இருக்கும் இல்லைன்னா இன்டர்வியூ வித் குரூப் ஆக்டிவிட்டிஸோட இருக்கும் ஓகேங்களா பட் அண்ட் அந்த ஃபைனல் செலக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்ஸோட மார்க்கும் அண்ட் இப்போ இந்த ஃபேஸ் த்ரீ இருக்குல்லங்க இன்டர்வியூ ஆர் குரூப் எக்ஸசைஸ் இதை பேஸ் பண்ண மார்க் ஸ்கோர் மட்டும் தான் இட் வில் பி கன்சிடர்ட் and the prelims oda score it is only a qualifying score for your mains so final ku inda mains oda mark um that is phase 2 and phase 3 oda score matum eduthukka poranga mains ku sorry final selection ku next important thing application fee application fee pathina ipo general obc or ews a irundinga na ungalku inda 750 And for SC, ST, PWD, உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீ நில் தாங்க ஃபீஸ் கிடையாது பேமெண்ட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன்லைன் மோடு மட்டும் தான் பேமெண்ட்ஸ் ஸோ ஆன்லைன் மோடு மட்டும் தான் நீங்க பே பண்ண முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப் யூ ஆர் வெரி கிளியர் வித் யுவர் எஸ்பிஐபிஓ நோட்டிபி
and this is first step the hints so channel subscribe panna mindinga na kandipa subscribe pannirunga and if you like this video please like click the like button and share the video with your friends thank you friends